എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന പോലെ കണ്ണൂർ സ്കോഡിന് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലേക്ക് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് ാണോ വേറെ കമന്റ് എഴുതി അതിനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി തെറി മേള വായി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഡോറ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചു ഓക്കെ ദിസ് റൈറ്റ് മൊമെന്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കൂടി വന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മാസിക്കുന്നത് നാമോര മാസം അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജി പണിക്കും സാറൊക്കെ ഹലോ വെൽക്കം ടു ചാറ്റ് വിത്ത് മീ പാർവതി ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തരാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൊമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണത് പ്രൊമോഷൻ സമയത്ത് ചേട്ടൻ കുറച്ച് സാധാരണ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും മുഖത്തൊരു ടെൻഷൻ പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്വയറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു പടം എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ തിയേറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷോ കാണാനിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എനിക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വലിയ കുറ്റം പറയാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ജസ്റ്റ് കയറി കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ എനിക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എനിക്ക് ഈവൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് പാക്ഡ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം നമ്മളത് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ നാട്ടിൽ നടക്കണം ആ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂവിന്റെയും ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യം അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവെന്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചറിങ് എപ്പോഴും എന്റെ കോറേറ്ററായ ഷാഫിയാണ് അവനോട് മിടിക്കാൻ സ്ട്രക്ചറിങ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് റോബർട്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വി ടി ആദർശമുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഒരു വി ടി ആദർശം ഉണ്ട് എന്നോട് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ ആഹിൽ അവനും ഒരു വർഷമായിട്ട് വേറൊരു പരിപാടിക്കും പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ Apart from the days he had shot, mm-hmm. we had shot in November 2021, shot in December 2021. Mm-hmm. We had shot in December 2021. In the first year, we had shot in the first year. 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 ചില ദിവസം നമ്മൾ എട്ട് മണി എനിക്ക് മോർണിംഗ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആവണതും പിന്നെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിയും ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ ഇരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്ന കുറെ കാലം അപ്പൊ അത് ടുവേർഡ്സ് എന്റെ ഷൂട്ട് എത്താറായപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗവും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഏത് ഡയലോഗ് എപ്പോ ചോദിച്ചാലും അറിയാം ഷാഫിക്കും അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഒരു മൊത്തം ഐഡിയ ഇപ്പൊ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എടുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് റോബിയാണ് റോബിക്കും ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ടർ ആണ് റോബി പിന്നെ കുറെ പോർഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ഫൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ പോർഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോബിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി ഞാനും ഷാഫിയും ഒരുമിച്ച് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്തത് അല്ലെ ഇത് അതുപോലെ ആ ഒരു ഇത് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട സമയത്തും ആൾക്കാർ ഇത് കഴിഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ കൈയടിക്കും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഭയങ്കര അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഞാൻ ഇരുന്ന എൻ്റെ ബാക്കിലിരുന്ന ഷാഫി ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയത് കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ എഡിറ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് ടൈമിൽ കൂടിയിടുന്ന പടം കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കയറിയത് കാരണം വെച്ച്
അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഷാഫി പറഞ്ഞു ഷാഫി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് എൻഡിൽ ഓൾറെഡി എന്താ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് അവൻ ഡ്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി അവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അപ്പൊ അവന്റെ ഷാഫിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിബിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അവൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അവൻ അവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൾക്കാരുടെ അപ്പുറത്ത് സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പടം ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം മീഡിയക്കാർ ഫുൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഇനി ചെന്നിട്ട് ഒരു അവനെ ഡ്രാമ മൂമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ച് ഓക്കെ ദിസ് റൈറ്റ് മൂമെന്റ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഒറ്റ അടിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർമി നിൽക്കണ പോലെ നിന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറയണം അറിഞ്ഞോ കുറച്ചു നേരം അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനും പറ്റുന്നു ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയും എന്തെങ്കിലും പറയും എന്തെങ്കിലും പറയും എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് 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 അവസാനം കൈ അടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈ കൈ അടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇവര് വീണ്ടും പിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആഹില്ല അവനാണ് ഞാനും റോബിയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഷാഫിയും തമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അസൗരസങ്ങൾ ഫുള്ള് തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവന അപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടും കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ചില സംഭാഷണ മാറ്റം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അതെന്താ അത് ശരിയാവില്ല അത് വേണ്ട അത് ഭയങ്കര മാസ് ലോകാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസ് എന്നല്ല വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോഴും ഇമോഷൻ വെച്ച് എനിക്ക് ഇമോഷൻ വെച്ച് കളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം അല്ലാണ്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ മാസ് എഴുതിക്കുന്നത് ആമോഹര മാസം അല്ലെങ്കിൽ രഞ്ജി പണിക്ക് സാറൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ ഒരു മാസം ഒന്നും ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ രഞ്ജി പണിക്ക് സാറിന്റെ പാറ്റേണുകൾക്ക് ഞാൻ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് റോബിക്ക് പേടിയാ അപ്പൊ റോബിക്ക് വെച്ചൊരു ടെൻഷൻ ആണ് അത്രയും വേണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചല്ലേ അത് ചെയ്യണം കുഴപ്പം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്തോ വായിച്ചിട്ട് പേടോ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടയിൽ പരക്കം വാച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സാറേ തത്രപ്പാടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടയിൽ മറ്റവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പല വഴികളും വരച്ചിടും പക്ഷെ നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ട നമ്മളാണ് അതുപോലെ നമ്മള് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമ അതും നമ്മുടെ വണ്ടിയും പോലീസാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പഞ്ച് പഞ്ച് ഡയലോഗ്സ് മമ്മൂക്കയും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ണൂർ സ്കോഡ് ശരിക്കും ഫോം ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവനിലാണ് ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടന്റെ ഫിലിം കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവനിലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ചോക്ലേറ്റിൽ ചെറിയൊരു വേഷൻ ചെയ്തു ടൂ തൗസൻഡ് സെവനില് നമ്മൾ പല പല ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പിന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് സെവനിലും കാര്യമായിട്ട് പടങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഔദ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഔദ്യം എന്നുള്ള പടത്തിലൊക്കെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഓഡിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓഡിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ മേജർ ഓഫീസറിനൊപ്പം കാറുകിൽ പോകുന്നത് അതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഓഡിഷൻസും ഞാൻ അങ്ങനെ ഓഡിഷൻസ് അങ്ങനെ എനിക്കുള്ളത് കുറച്ച് ഓഡിഷൻ ഞാൻ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഓഡിഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല പല കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോ പോകുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും <laughs> അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ട്രൈ ചെയ്തു കാരണം തമിഴ് ഫ്ലൂവിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് നമ്മൾ ഓഡിഷൻസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനം തരാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പടം ചെയ്തു വില്ലനായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ് അപ്പൊ ഇരട്ടകളെന്നല്ല അവർ ഒരുമിച്ച് ജനിച്ച അവര്
ഫുള്ള് അലർജിക്കായി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് പുറത്ത് നാലര മണിക്കൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മെട്രോളൊക്കെ കയറിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വരണം അപ്പൊ ചൂടും ഉണ്ടായി പക്ഷെ പട ഇറങ്ങാത്തലായിരുന്നു വിഷയം അത് കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മാരേജ് കഴിഞ്ഞു ാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് എപ്പൊ തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലേക്ക് റൈറ്റിംഗിലേക്ക് എപ്പൊ തോന്നി വെച്ചാൽ ഇപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വലിയ നടന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പല പല ഡയലക്ട് യൂസ് ചെയ്യും അത് വെച്ചാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രേക്ഷകൻ മടുക്കാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മുൻവിധി വരും അതിനെ ബേദിക്കിലാണ് ഈ മമ്മൂക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മമ്മൂക്ക് ഒരിക്കലും രാജമാണിക്യം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഫുൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല മറ്റേ അന്തറാക്സ് അന്തറാക്സ് കലിക്കുത്തി അവര് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഏ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കടെ ധൈര്യം അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഒരു ആക്ടർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ റോബി വർഗീസ് പോലെ തന്നെ അന്ന് ഒരു അൻവർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അൻവർക്ക് അത് പുള്ള ഓഫ് ചെയ്തു അൻവർക്കിയുടെ ടാലന്റിലുള്ള വിശ്വാസവും ആ മൊത്ത പടം വേറെ തോതിലാക്കാമെന്നുള്ള മമ്മൂക്കടെ എക്സ്പെരിമെന്റേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ആ പടം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ പുള്ളി എപ്പോഴും ഈ ഓൾവേസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും അപ്പോ അതങ്ങനെയാണ് ആ പടം വിജയിച്ചത് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദി ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഇനി ആക്ടർ എന്നുള്ള അഭിനയിക്കാൻ എന്നുള്ള ഓഡിഷൻ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ടർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പടത്തിലാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജണ്ടുലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി സാബിനെ അഫ്കി ഗായൽ രഖ്നി പോലെ ഗായൽ രഖ്നിക്കിലെ പോലെ ആയ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ ആലേനെ ക ജണ്ടുലാൽ ഹേനാ അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഞാൻ അനൂപ് ത്രിവി സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷൻ ആലേനെ ക എന്ന ജണ്ടുലാൽ ഹേനാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സാധനം സാർ എപ്പോഴും പിടിക്കണം ഇതൊരു സാറിന്റെ മാൻഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ യു കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് ഏ സബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാബിനെ അഫ്കി ഗാൽ ടെക്നിക്കലെ പോലെ ടെൻഷൻ ആലേനാ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഇത് രജിസ്റ്റർ ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗിമിക്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോ ഒരു എഴുതുന്ന ആൾക്ക് പോലും നമ്മളിങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ബഫോൺ ആവാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ എന്റെ ഡ്രോബാക്കും പ്ലസും മൈനസും വെച്ചാല് ഈ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പല നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പോ ആൾക്കാർ പറയും ചേട്ടാ ഇനി അത് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കില്ല ചേട്ടാ മടുത്തു എന്ന് പറയും എനിക്ക് മടുക്കില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മടുക്കില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും നാളും എന്നെ ഒരു ആക്ടർ എന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതും ഒരു ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം എ ടു ട്രൂ ഇൻസിഡന്റ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഫയലിൽ ഒരു സാധനം ഇൻസ്പയർഡ് ആയി അതിന് ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗിലേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഫി അഹമ്മദ് അഭി ജയരാജൻ സുനി ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ രാജശേരൻ ചേട്ടൻ വിനോദ് കുമാർ ജോസ് മാത്യു ആൻഡ് മനോജ് കുമാർ ഇത്രയും പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരിൽ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പല പല സംഭാഷണം എനിക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഷാഫിയോട് പറയും മേടാ ഇത് നല്ലതാണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എടുത്താലോ ഇപ്പൊ ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രതികൾ മെടുക്കന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടുമെടുക്കന്മാരാണല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അവർക്കറിയില്ല അത് ഡയലോഗ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ പറയുമ്പോൾ അല്ല സാറേ അതപ്പം എങ്ങനെ പഠിച്ച് ആ ഇവന്മാരും മെടുക്കന്മാരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടുമെടുക്കന്മാരാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സാധനം നമ്മൾ എടുക്കും അവരെ അറിയത്തില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇത് ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ പവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയുക ഓവർ മാസ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് എന്നാൽ അതൊരു മാസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ അത്ര ആ ലെവലിലുള്ള ഒരാളെന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തോപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഞെട്ടലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടർ ഡോഗ് വിന്നിങ് ദ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നു ദോസ് ഓർ കോണർ അവരെ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും പ്രേക്ഷകന്റെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ വലിയ കീർമാനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തോ ഭാഗത്തിന് വർക്കായി ഏതായാലും നമ്മളൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സക്സസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാപ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഉള്ളിൽ ഇട്ടൊരു ഹാപ്പിനെസ്സിൽ നടക്കും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേട്ടൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ഹാപ്പി ഫീലിംഗ് എന്താണ് ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ചേട്ടനും എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചേട്ടനും എല്ലാവരും ഒരേ പോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൈയ്യടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഏതോ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ എല്ലാവരും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എന്നുള്ളവരുടെ കൈയ്യടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിനയിച്ചത് പോരാടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാടാ പണ്ണാൻ മരങ്ങേറ്റം മറക്കില്ലല്ലോ അത് നീ നന്നായി ചെയ്തു ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനാണ് നിന്റെ കൈയ്യടി എന്നാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കൈയ്യടി കിട്ടും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ എഴുതി അത് സക്സസ് ആവോ ഫെയിലിയർ ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ഒരു സമ്മാനം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ പ്രശംസ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം ഇത്രയും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ശരിക്കും <laughs> 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 നമുക്ക് ഉണ്ടേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ വർക്ക് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് കൂടുതൽ ഈ പടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഉണ്ട് വാസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഓൺ റഹ്മാൻ എന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എടുത്ത സിനിമയാണ് ബട്ട് അത് ഒന്ന് എന്താന്ന് അറിയില്ല അത് അത് റിസീവ് ഉണ്ട് സക്സസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വൺ മന്ത് അടുപ്പിക്കാൻ തിയേറ്ററിൽ ഓടിയത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു കൾ ഒരു ക്ലാസിക് മൂവിയാണ് അത് പക്ഷെ ആ ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഹിന്ദി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഹിന്ദി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് എനിക്കൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതില് മമ്മൂക്ക അടുത്ത് ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്ക തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്ത അതോ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മൂക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുതി സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അതിനകത്ത് മമ്മൂക്ക എടുത്ത് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മമ്മൂക്ക അത് ഇന്നായി മമ്മൂക്ക് ഇന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ചില ഇടങ്ങളിൽ മമ്മൂക്ക നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില ഇടങ്ങളിൽ നായകൻ അടിക്കേണ്ട ഇടത്ത് അടിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ പ്രൊസസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ അത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതി ചേർത്ത് ഉത്തരം അല്ലാണ്ട് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ തുടർന്നേ പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഞാൻ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടിന് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് റൂം മതിൽ നിന്നിട്ടുള്ളു അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഗ്രീഡി ആയില്ല ആ ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അസീസിന്റെ കുറെ ഡയലോഗും കൂടി ഞാൻ എടുക്കാം ശബ്ദീഷിനെ കുറിച്ച് ഡയലോഗും കൂടി അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് റോബി മേഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ യു ഹാവ് ടു കീപ് കീപ്പ് കോയിറ്റ് ഞാൻ ഇല്ല റോബി എന്ന് പറഞ്ഞു റോബി തന്നെ എത്ര ഡയലോഗ്സ് റോബി വിധിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഷബ്രീം ആ സീസൺ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഉണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ് നമുക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമോഷണൽ ഗ്രാഫ് ആണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ മാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചേട്ടൻ നല്ലൊരു നടനാണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു റൈറ്റർ ആണെന്നും കൂടി
ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ നടക്കുന്നതാണോ ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് ടു സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പീൽ ദ മീൻസ് അഗൈൻ ഐ കെയിം ബാക്ക് ടു ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ ദേ ഡോൺ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ഫയലിംഗ് എൻ എസ് എൽ പി സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഐ ഡോൺ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് തവണ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ നോട്ട് ഐ നോട്ട് ഹാവിങ് എനി മണി വിത്ത് മീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേർ ചാർജിങ് ലാക്സ് ഫോർ സിംഗിൾ സിറ്റി അപ്പോൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം മേ ബി യു നോ ഇറ്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒന്നും വ്യക്തിയല്ലാത്ത നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ചാവക്കാട് സബ് കോടതി ജുഡിസിക്കേഷനാണ് എൻ്റെ കേസ് നടക്കുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ കേസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യരും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് ഇപ്പോൾ സൗദി വെള്ളക്കലൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ റോ നേച്ചറാണ് ഞാൻ തരുണ് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്സലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പലർക്കും പണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതാണ് കോടതി പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കും അങ്ങ് ഒരുക്കം വരില്ല അവനെ കൊണ്ട് സമ്മൻസായിരിക്കും അവനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ദിവസം വരണം അപ്പോൾ യു ബീ കോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല സമയത്തിന് കാരണം ഒന്നാമത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് അത്രയും കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ബട്ട് ദ ജുഡീഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ദ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹു വർക്ക്സ് ആസ് ജഡ്ജ് വെരി ലെസ് വെരി ലെസ് പിന്നെ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അധികം അധികം പറയുന്നില്ല അധികം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മൾ സീരിയസ്നെസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ചേട്ടൻ കുഞ്ഞു 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 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് വന്നത് സോ ഹൗ വാസ് യുവർ ജേണി ലൈക്ക് ഫ്രം എ ഡോക്ടർ ടു എൻ ആക്ടർ വെരി ടഫ് വെരി ടഫ് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യം മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ സിൻസിയലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ പേരും ബാധിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊരു പരിപാടിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ പോലൊക്കെ മുഴുവട്ടുള്ളവർക്ക് വരാന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല വെരി വെരി ടഫ് വെരി വെരി ടഫ് കാരണം ഇറ്റ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ കോൺ കണ്ട് എന്താ പറയുക കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം വരത്തില്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി ആൾക്കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ അങ്ങനത്തെ കുറെ മൊമെന്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പൊ അതേ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തല്ലോ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെനിക്ക് നമ്മുടെ ജയൻ വരുന്നതിനെ മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ക്യാരക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കുറുക്കങ്ങൾ ഇതിസായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എന്റെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഹെലനിലെ ഹെലന്റെ ഡയറക്ടർ മാത്തു അപ്പൊ മാത്തു ഞാനും കൂടി ഒരിടത്ത് നമ്മുടെ പി വി ആറിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ലുലുവിന്റെ പി വി ആറിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക അപ്പോൾ മാത്തു ഉണ്ട് മാത്തുവിൻ്റെ കൂടെ മാത്തുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാത്തു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മാത്തു വാസ് ദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇനീഷ്യൽ സജീസ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് സമയത്തൊക്കെ മാത്തു മാൽഫ്രഡ് കുരിയൻ ഉണ്ട് ഫിലിപ്സിനെ ഡയറക്ടർ ഹൂ വാസ് ഓൾസോ കോർ റൈറ്റർ ഓഫ് ഹെലൻ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാത്തു ഒക്കെ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്തു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഷാൾ ആൾക്കാർ പഴയപോലല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൻറ്റിഫൈ എന്ന് തുടങ്ങിയത് പുറത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലാലാട്ടം കളിച്ച് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ട് കയറി വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ മറ്റേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കാൻ വരുന്ന ആരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുള്ളി ഞാൻ ഒളിക്കണ്ടിട്ട് നോക്കി പുള്ളി അടുത്ത് വരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്തു ഹിന്ദി പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ ഇത് വേറെ ആർക്കും ഈ പി വി ആറിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളിങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചു ഞാൻ മാത്തുവിൻ്റെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പറയാം എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളി എവിടെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചൊരു ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡത്ത് പുള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പറയുന്ന വിചാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറാട്ട് നേരല് ഇങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാഹലൻ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു
കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്നത് സൈമയില് കോമേഡിയൻ ഉള്ള ഇതിലൊക്കെ വന്നതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതിന് ഒരു മാഷുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഓടിയില്ല പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടർ ഓഫ് ആൻഡ് അപ്പാണ് ഹെലൻ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അതിലും കൊറേയൊക്കെ കോമഡി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നാളെ ഒരു വാക്കും മിണ്ടി മാത്തുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ആഡി ചെയ്ത സാധനമാണ് നോക്കി മാത്തുവിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കൈങ്ങാലും പിടിച്ച് അവനെ അവൻ മുട്ടന്ന് അന പക്ഷെ ഹെലനിൽ കുറച്ച് സഹായം കോമഡി ഉണ്ട് നാളെ ഒരു വാക്കും മിണ്ടി മിണ്ടി പോരുന്നു അലാറം വെച്ചോടോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അലാറം വെക്കാറില്ല വെക്കാറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ക്യൂമസ് ആണ് എന്നാലും ചേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂസ് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളെയും തോന്നപ്പാറുണ്ട് പറഞ്ഞു കാരണം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ എനിക്കും പേടിയാണ് ആ ഒരു ചെറിയ സീരിയസ് ആണോ അതെ എങ്ങനെ എന്ത് ചോദിക്കണമെന്നല്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു ഗെയിം വേണ്ട ചേട്ടൻ കുറച്ച് സീരിയസ് എടുത്ത് പണ്ട് പറഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഗണേഷ് പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർസ് ഒക്കെ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണെന്ന് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എനിക്ക് ആനന്ദം തരുന്നത് ആ ഒരു സാധനം കുറച്ച് ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് എന്നാലും ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണോ അത് ഭയങ്കര അല്ല ഞാൻ മറ്റേ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു പയ്യൻ ചേട്ടാ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോവാണോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോവാവും എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കാരണം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക റോബിയും റോബിയുടെ അസോസിയേറ്റ്സും അല്ലെ മറ്റേ എഡിറ്ററിനും എഡിറ്ററിനും അസോസിയേറ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മളെ റിലലൻ നമ്മളറിയില്ല ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ഉറക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളറിയില്ല ഒരാളുടെ അധ്വാനത്തിന് ഒരു വീട്ടില് നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബർ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുവട്ടം വരുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡേ ഡേ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗോമലുള്ള സംസാരിച്ച് ദൈവം റിയാക്ട് ഇപ്പൊ പഴയ കാലമല്ല അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ ഞാൻ താഴെ എഴുതി എന്ന് വെച്ചാല് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് രണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് അത് ശാന്ത് ശാന്ത് ശ്യാമേട്ടനാണ് ചെയ്തത് അത്ര മോശം സിനിമ എന്നല്ലത് അപ്പൊ അത് അത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിചാരിച്ച ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ താഴെ എഴുതി ആവില്ല മോനു ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അത് മമ്മൂക്ക ഫാൻസ് എടുത്തിട്ട് കുറെ റീൽസ് ആക്കി മാറ്റി ഫുള്ളി എഴുതി അപ്പൊ പടം ഗംഭീരമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അടിച്ച് ഈശ്വര ഇങ്ങനൊരു മണ്ടത്തരാണോ മണ്ടത്തരെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം റിയലി എനിക്ക് പടം എന്തായിരുന്നാലും നാല് കാലി വീഴുന്ന എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അടിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്കറിയാം പടം വെച്ച ഗുഡ് മൂവി എങ്ങനെ പോലും ത്രീ വീക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള സാധനം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വലിയ ഹിറ്റ് ആയി മാറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവോക്ട് പിന്നെ വേറെ കമന്റ് എഴുതിയത് അതിനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി തെറിമേളമായി എന്ന് വെച്ചാല് അതെന്തായിരുന്നു വെച്ചാല് റിലീസ് ഡേറ്റ് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കെപ്റ്റോൺ കോളിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലീസ് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ അന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ബിഫോർ വൺ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് കൊടുക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലൈക്ക് ഹിന്ദി കൺവേർട്ടിംഗ് ഇൻ മലയാളം ആൻഡ് ഫോർ ജി സി സി We have got another format that is an Arabic plus English subtitles. Okay. So, this English subtitles are fully checked and much of them are checked. Mm. Rob is the editor of the editor. He is the final character. Sushin Sham is the final character. Then, there are other CG work. There are other shots. 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 They kept on asking me. They didn't do anything. They didn't do anything. They didn't do anything. ഒരു പടത്തിന്റെ കൃത്യമുള്ള ഹൈപ്പ് കൊടുക്കാതെ പടത്തിനെ കൊല്ലും ആ പൈസ വേണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തർ എന്നെ വിളിച്ച് 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 എനിക്ക്
നമ്മളിപ്പോ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടുപോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ അവര് പെട്ടുപോകരുത് ഞാൻ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നമ്മള് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവര് ഓൺലൈനിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും പറയും അതിനുള്ള നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് കാർഡിയോളജി സാറാണ് ബെസ്റ്റ് ഇന്നടുത്ത് ഇന്ന പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബയോപ്സി റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഈ സി ജി അതെയാണ് ആക്ച്വലി കണ്ണൂർ സ്കോഡിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും സിനിമയും ഹിറ്റ് ആയതുപോലെ കണ്ണൂർ സ്കോഡിൽ ഹിറ്റ് ആയി ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത വേറൊരാളുണ്ട് ഇമോഷണൽ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കേറി പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് അതിങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് വണ്ടിയെ കാണിക്കുന്നത് റോബിഡ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് അവിടുന്ന് വണ്ടി തിരിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോകുന്ന ഒരു സമയമായി പിന്നെ അതിന്റെ അതിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനോഹരമായ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളേക്കാൾ മനോഹരമായ റിയാക്ഷൻ നെഞ്ച് തകർന്ന പോലത്തെ റിയാക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിഷമം ഇത്രയും കൂടെ ഓടും എസ്പെഷ്യലി യു ഹാവ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് സുഷിൻ ഷാം ഈ ഇസ് എ മാസ്റ്റർ ഒന്നും ഡൗട്ട് ഇല്ല ഈ ഇസ് എ മാസ്റ്റർ പല ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ മൂവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ കാരണം ഒരുപാട് മാസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു മാസ് ഡയലോഗ് ആണ് അവർ എന്നിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ ഇവരെ പിടിക്കാനായിട്ടാണോ വന്നേ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഡയലോഗ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററി വന്നിട്ട് ഇത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും അത് തന്നെ ഈ ഒരു ഫുൾ ഫിലിമിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊരു ചെറിയ ഡയലോഗ് ആണ് പക്ഷെ അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും ആ ഓക്കെ ഇത്രയും നമ്മള് മനസ്സിനകത്ത് പേര് പറയുന്നില്ല മനസ്സിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ മേജർ ക്യാരക്ടർ ഹാസ് ടു ബി മലയാളി അല്ലെന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളത് പല ആൾക്കാരും ഡേറ്റ്സ് കാരണം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് വരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഡിൻ വർക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയലോഗ് ആ ഒരു ഫുൾ കാരണം പോലീസിനും ആൾക്കാർക്കും തോന്നില്ല അവരിങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നില്ല ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിലിം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ക്ലിക്ക് ആവുന്ന ഡയലോഗ്സ് നമ്മള് ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു അത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയ കാര്യങ്ങൾ ഡയലോഗ്സ് മൊത്തത്തിൽ പടത്തിൽ കുറവാണല്ലോ കാരണം ഡയലോഗ്സ് കൂടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം തെരച്ചിലാണല്ലോ കൂടുതലും ചേട്ടാ അതിനകത്തുള്ള മനു നിധി ചോഴൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചോഴൻ എന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് എന്നുള്ളത് വരുന്നതാണ് പേരിട്ട ചേട്ടനാണ് ആ പേര് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫൈൻഡിംഗ് ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഒരു എന്റെ കൊളീഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഗൗരീശങ്കർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് പുതുപ്പേട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് നാടകങ്ങൾ ചേരുന്നത് അവന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓൾവേസ് ഷെയർ എ ഗുഡ് റാപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പരിപാടി പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല 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 പേരുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പേര് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ പല ഇൻ്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് മനു ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അടിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി വരും തേർട്ടി സെഞ്ചുറി കിങ് പോലെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി വരും അപ്പൊ അതെനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോർട്ട് അതിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിമ മനു നീച്ചോടിൻ്റെ അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് സിംബോളിക് ആയിട്ട് കാരണം എല്ലാ പടത്തിലും നമ്മുടെ ശ്രീജി സാർ ആയിക്കോട്ടെ മനോജ് അബ്രഹാം സാർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സ്കോഡ് ലീഡ് ചെയ്തോണ്ടിര
അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഓക്കെ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അണ്ടർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ദേശത്തിൽ പറയുന്നതോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല സോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സോ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിന് ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് ാണ് സിനിമയുടെ പേര് ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ വിൻസി വിൻസി അലോഷ്യസ് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ വിൻസി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോസ് കൂടെ ഉണ്ട് അസീസ് എടുമങ്ങാട് കൂടെ ഉണ്ട് ആസ് മണിയൻ എന്റെ പേര് മോഹനൻ മറ്റേ വിൻസിയുടെ പേര് മായ വളരെ ക്യൂട്ടായുള്ള കുഞ്ഞു സിനിമ ഇതിന്റെ ഒരു മാസിക സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമ ഒരു കുഞ്ഞ് നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ വെറുപ്പിക്കില്ല എന്താ അത്ര ഞാൻ പറയുള്ളൂ വെറുപ്പിക്കില്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്നുള്ള സിനിമ അതാ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂസ് കോളിൽ ക്യാരക്ടറായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ജോസും ജയനും അതിനകത്ത് മണിയനും മോഹനനും ഇപ്പൊ ഞാൻ മോഹനനും പുള്ളി മണിയനും വിൻസും മായും ഒരു ബന്ധമില്ല വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കോണ്ടിൽ മാത്രം ഞാൻ പെടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള കോണ്ടിനൊന്നും പെടരുത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കോണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോ ഇനി അടുത്ത പഴഞ്ചാൻ പ്രണയത്തിന്റെയും സക്സസ്സിന് എന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വന്ന് ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ നമ്മള് പാരഗൻ അതുപോലത്തെ കഥയായിട്ട് വരണം താങ്ക് യു സോ മച്ച്